কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি মনে এক অচেনা ভয় কাজ করতে লাগলো তারপরেও কোনো মতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে ভিতরে যেতে লাগলাম গেটের ভিতরে যেতে লাগি আর ক্যাম্পাসের দিকে যেতে লাগি ঠিক তখনই দেখলাম সেখানে কিছু ছেলে মেয়ে ভিড় করে আছে আর আমি চিৎকার চেঁচামেচের আওয়াজও শুনতে পেলাম তাই আমিও সেখানে চলে গেলাম আর দেখতে লাগি ভিড় করার ঘটনাটা কি আমি ভিড়ে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে একটা ছেলেকে সহজরে থাপ্পড় দেয় আর ক্যাম্পাসের সমতল ভূমিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় আরও দেখলাম সেখানে কিছু ছেলে পেলে আছে যাদের হাতে হকি স্টিক ছোট লোকের বাচ্চা তুই সাহস কি করে হলো আমার মুখে মুখে তর্ক করার আমি একটু টিচার্স রুমে আমার কাজেই যাচ্ছিলাম তখন তুমি আমাকে বলেছিলা ক্যান্টিনে থেকে নাস্তা করে নিয়ে সোজা তোমার টেবিলে গিয়ে যেতে কিন্তু আমার আগে টিচার্স রুমে কাজটা শেষ করতে হবে আমি অনেক তাড়াই ছিলাম তাই আমি সেখানে চলে গিয়েছিলাম প্লিজ ওয়ারিন আমাকে ক্ষমা করে দাও তুই সাহস তো কম না আমাকে তুমি করে ও আমার নাম ধরে ডাকতেছিস এই ছোট লোকের বাচ্চা তুই সাহস তো কম না এই তোরা এটার হাড্ডিগুলো ভেঙে দে বলতেই ছেলেগুলো সেখানে পড়ে থাকা ছেলেটাকে মারতে লাগে এই ছোট লোকের বাচ্চা যখন আমি কিছু বলবো তখন যদি তোর হাজার কাজ থাকে সেটা বাদ দিয়ে আগে আমারটা করতে হবে বাকি সব পরে বুঝেছিস আর তোর সাহস কি করে হলো আমাকে তুমি ও আমার নাম ধরে ডাকার আমাকে আপনি ও ম্যাম বলে ডাকবি বুঝছিস মেয়েটা কথাগুলো বলল কিন্তু ছেলেগুলোকে মার থামাতে বলেনি সেখানে থাকা সকলেই সে দৃশ্য উপভোগ করতে ব্যস্ত কিন্তু কেউ সামনে যাচ্ছে না ঠিক তখনই কলেজে একটা গাড়ি আসে আর সেখান থেকে একটা লোক এসে মেয়েটার কাছে যায় উপযুক্ত শিক্ষা দিব যাতে নেক্সট টাইম কেউ এমনটা আমার সাথে না করে লোকটা কোন মতে ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যায় আর ছেলে পেলেও সেই ছেলেটাকে মেরে আধ মরা করে ফেলে যায় আমিও দৌড় দিয়ে সেই ছেলেটাকে ধরে ওঠাই দেখলাম অতিরিক্ত মারার কারণে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ভাই একটু সাহায্য করুন ছেলেটাকে হসপিটালে নিতে হবে তখন একটা ছেলে এসে আমার সাথে ছেলেটাকে ধরে ও আমরা দুজন মিলে ছেলেটাকে হসপিটালে নিয়ে যাই ডাক্তার এসে ট্রিটমেন্ট করতে লাগে আর আমার সাথে আর ছেলেটা ছিল আর ছিল সেও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভাই ছেলেটাকে এইভাবে মারলো আর কেউ এগিয়ে আসলো না কেন আসলে যদি কেউ সেই ছেলেটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতো তাহলে সেই মেয়েটা যে যেত তাকেও ছাড়তো না সে একা না পারলেও তার কিছু বড়লোক ফ্রেন্ডদের দিয়ে যে বাজার বাঁচানোর জন্য যেত তাদেরও ছাড়ে না মেয়েটা যেমনটা দেখলেন কেন ভাই মেয়েটা কি কোনো গুন্ডার বোন বা মেয়ে নাকি যেমন করে বেড়ায় না ভাই তবে টাকারও পাওয়ারের অহংকার করে এসব করে বেড়ায় বাহ তো মেয়েটা কি কোনো বড়লোকের মেয়ে নাকি হ্যাঁ ভাই বড়লোক বলতে পারেন তবে শুধু বড়লোক বললেই না মেয়েটার নাম অরিন মেয়েটা আমাদের এলাকার এমপির একমাত্র আদরের মেয়ে তাই তার বাবাও মেয়েটাকে সকল স্বাধীনতা দিয়ে দেয় যার ফল আমরা ভোগ করতেছি তাই মেয়েটাকে সকলে এমপির অহংকারী মেয়ে বলে কারণ তার বাপের টাকা ও পাওয়ার দিয়ে আমাদের উপর রাজত্ব করে বেড়ায় কিছু বললেই মেটা খেপে যায় আর মেটা যায় বলে আমাদেরও তার কথা মেনে চলতে হয় যদি কিছু করতে যায় তাহলে মেটা তার বাপের পাওয়ার দেখে প্রিন্সিপাল দিয়ে আমাদের চুপ করিয়ে দিবে এমপি তার মেয়েকে সকল অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেউ কিছু বলতে গেলে এমপি তার পাওয়ার দিয়ে সকল কিছু সামলে নেয় তবে এটা কিন্তু ঠিক না মেটাকে বেশি আদর দিয়ে বাদর বানিয়ে দিল আর এইভাবে চলতে থাকলে তো কেউ শান্তিতেও থাকতে পারবে না টাকা আর পাওয়ার আছে বলে এইসব নিয়ে অহংকার করতে হবে এটা কোনো কথা কিন্তু ভাই আমরা তো কিছুই করতে পারছি না শুধু আমরা সেই এমপির অহংকারী মেয়ের চাকর হয়ে কলেজে থাকতে হচ্ছে আর তাছাড়া এমন কেউ এই কলেজে নাই যে কিনা এই এমপির অহংকারী মেয়ের সাথে টক্কর দিতে পারবে আজ পর্যন্ত এমপির চেয়ে বেশি পাওয়ারফুল এই কলেজে আর কেউ আসেনি আচ্ছা ভাই আপনাকে তো দেখিনি নতুন মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমি নতুন আমার নাম মোহাম্মদ উবায়দুর রহমান অন্তর আর গতকাল ভর্তি হয়েছিলাম আর আজকেই আমার প্রথম দিন ক্লাসে কিন্তু এখন আমি এনাকে নিয়ে হসপিটালে আসলাম আমি তানভীর পরিচিত হয়ে খুশি হলাম আচ্ছা ভাই আপনার তো আজ প্রথম দিন আপনি ক্লাসে যান আজকের দিন মিস করেন না পরে সমস্যা পড়বেন আমি এখানে আসি থ্যাংক ইউ ভাই এরপর তানভীর থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম কলেজে সেখানে গিয়ে আমার ক্লাস খুঁজতে লাগি আর ক্লাস পেয়েও যাই আমি ক্লাসের সামনে যেতেই দেখে ক্লাসে স্যার উপস্থিত আসতে পারে স্যার হ্যাঁ আসো তুমি তাহলে সে নতুন ছেলেটা তাই না যে আসার কথা ছিল প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে বলছিল তোমার কথা জি স্যার আমি নতুন ছেলে সো এভরিবডি আজ থেকে এ তোমাদের ক্লাস করবে কি নাম তোমার সকলকে তোমার পরিচয় দাও আমার নাম মোহাম্মদ উবায়দুর রহমান অন্তর আজ থেকে আপনাদের সাথে পড়ব ক্লাস করব আর মজা মাস্তিও করব গুড বয় আচ্ছা তোমার বাবা কি করে অন্তর স্যার আমার আব্বু তো গাড়ি চালায় তখন একজন মেলি কাউন্সে বলল কি একটা ড্রাইভারের ছেলে তাও আমাদের সাথে পড়বে 
কথাটা শুনে দেখতে লাগলাম কে এইভাবে কথাটা বলে পরে দেখলাম সেই মেয়েটা আর কেউই না সেই এমপির অহংকারী মেয়েটা তাকে আমার ক্লাসে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি একটা ড্রাইভারের ছেলে আমাদের সাথে পড়বে আল্লাহ প্রিন্সিপাল স্যারের কি রোগ হলো কোনো স্ট্যাটাস বলতে কিছুই নেই নাকি তার আমাদেরও তো একটা স্ট্যাটাস আছে কোথায় আমরা আর কোথায় একটা খ্যাব ড্রাইভারের ছেলে আর এটা কেউ দেখতে বাজে লাগতেছে জাস্ট ডিসকাস্টিং অরিন এসব কি হচ্ছে এইভাবে কথা বলে নাকি স্যার সত্যি বলতে এই কলেজে পড়তে হলে একটা স্ট্যাটাসের প্রয়োজন হয় আর সেই স্ট্যাটাসটা তো এই খ্যাত মার্কা ছেলের নেই আর দেখেন না কি আজব শার্ট প্যান্ট পরে আছে সে মনে হচ্ছে যেন ফুটফাট থেকে কিনে আনছে কোনো কোয়ালিটি আছে এটার এখানে পড়ার কি করবো বলেন ভাগ্যের জোরে চলে আসলাম আমি আল্লাহ চাইছে বলেই তো এখানে অ্যাডমিশন নিতে পারলাম অরেন থামো অনেক হয়েছে আর অন্তর তুমি যাও বসে পড়ো স্যার কথা মতো আমিও একটা সিটে বসে পড়ি আর স্যারও ক্লাস করাতে শুরু করে আমিও বেশ ভালো করে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করতে লাগলাম ক্লাস শেষ আমি যখন ক্লাস থেকে বের হতে যাব তখনই আমার মোবাইলে কল দেখলাম আব্বু কল দিছে তাই আমিও আস্তে করে এক সাইডে চলে যাই আর কল রিসিভ করি হ্যালো আব্বু আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি খবর আমার ফাজিল ফুলাটা কেমন আছিস আমি তো ভালোই আর আমি বাড়িতে না থাকার কারণে তো মনে হয় তুমিও বেশ ভালোই আছো থাকো ভালো সেটাই তো আমি চাই চুপ বেটা তুই নয় ঘর ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে তোর বোন আর আম্মু চুপ আছে ও তুই কই আসলে বল তো কেন আমি বাড়ি থেকে কি বলে বের হয়েছি মনে আছে আমি বের হওয়ার পর যদি আমাকে খুঁজে বের করতে পারো তাহলেই বাড়িতে আসব না হলে আসব না আমি বাহিরে বাহিরে মজা করে দিনকাল কাটাবো তবে একটা কথা বলেও লোক লাগিয়ে খুঁজবা না নিজে খুঁজ বের করো চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছি আমি ঠিক আছে আমি নিজে তোকে খুঁজে বের করে কান ধরে তোকে বাড়িতে আনবো এখন কি করিস এই তো আছে আর কি কোনো মতে তুমি বাসায় না রে আব্বু আমি তো অফিসে আচ্ছা শোন টাকা পয়সা লাগলে আমাকে বলিস কারো কাছে চাইবে না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা রাখি নিজের ও বাকিদের খেয়াল রাখিও আর চ্যালেঞ্জের কথা ভুলে যাইও না ফাজিল একটা এখন বাপ একটা তো পুরো দে পুরো দেশে তো আর আমি একা খুঁজে বের করতে পারবো না তোকে থাক কান্না করিও না একটা ক্লু দিয়ে দিলাম আমি আমাদের শহরে আছি ওকে এবার রাখি পারলে খুঁজে বের করো এবার বলে কল কেটে দিলাম তা এরপরেও আমি ক্যাম্পাসের দিকে যেতে লাগি সেখানে গিয়ে দেখি এমপির সেই অহংকারী মেয়ে ও তার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় ব্যস্ত তাই আমিও সেখান থেকে সরে যেতে লাগি আর হাঁটতে লাগি তখন মেয়েটি বলল ওই ড্রাইভার আমিও শুনে না শোনার ভান করতে লাগলাম কিছুক্ষণ পরে পিছন থেকে একজন আমার ব্যাগ ধরে টান দেয় আমি পিছনে ঘুরে দেখি এমপির মেয়ে আমার ব্যাগ ধরে টান দেয় আর সেখানে তার বন্ধু বান্ধবীরাও উপস্থিত আজব ব্যাগ ধরে টানলেন কেন ওই ড্রাইভারে বাচ্চা তোকে ডাকতেছি যে শুনছিস নাই কই আপনি আমাকে ডাকলেন আর একটু মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শিখুন আর আমার একটা নাম আছে সেটা ধরে ডাকলে আমি সারা দিতাম কিন্তু আপনি তো আমাকে তুচ্ছভাবে কথা বলতেছেন ওই ছোড়া তোরে কিসের সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে তোকে তোকে সেই তো একটা ছোট লোক ড্রাইভারের বাচ্চাই তুই আর আমি যাকে যেভাবে ডাকবো সেটাই সঠিক ও আচ্ছা বাদ দেন বলেন ডাকছেন কেন আমার একটু তারা আছে ওই কিসের তারা তোর আগে আমার কাজ এরপর বাকি সব আর কলেজে আসতে না আসতে অ্যাটিটিউড দেখানো শুরু করে দিয়েছিস তাই না ক্লাসরুমে তো ফালোই বক বক করতেছিলি আমার মুখের উপর তর্ক করতেছিলি আর এই তর্কের জন্য আজকে এটাকে মেরে আধমরা করে ফেলে রাখছি আজ তুই হয়তো নতুন তাই বলে জানিস না এই কলেজে একমাত্র এই অরেনের রাজত্ব চলে তার উপরে এই কলেজে কেউ কথা বলতে পারে না নেক্সট টাইম আমার মুখের উপর কথা বলিস না না হলে তোর কপালে খুব বড় মাপে দুঃখ আছে আর যা বলবো তার কোনো টু শব্দ ছাড়াই মেনে চলিস তাহলেই হয়তো কলেজে টিকতে পারবি তুই জি আপু গুড আর ফুলেও আমার কথা অমান্য করার চেষ্টা করিস না যদি করিস এর ফল ভালো পাবি না এবার চল আমাদের সাথে কোথায় আপু আসতে বলছি না এত কথা কিসের তারপর অরণের সাথে যেতে লাগে তবে জানি না এখন কি হবে আমার সাথে মনে এক অচেনা ভয় কাজ করতে লাগলো অরিন ও তার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে ক্যাম্পাসের এক কোনায় গেল তারা বসলো আর আমার দাঁড় করিয়ে রাখলো তখন একটা ছেলে বলল অরিন এবার এটার কি করবে সেটা বল আরে ভাই দাঁড়া না নতুন মরো কেটা একটু মজা তো নিতেই হচ্ছে এক হাত এদিকে আই জি বলেন আর কি করবেন বা করাবেন আমাকে দিয়ে তেমন কিছু না শুন ওই যে ক্যান্টিনের দিকে একটা লোককে দেখতে পারতেছিস হ্যাঁ তো তখন ছেলেটা বলল হ্যাঁ তো মানে তাকে গিয়ে একটা থাপ্পড় মেরে আয় সরি আপু এবং ভাইয়ারা আমি এটা করতে পারবো না 
তখন অন্য একটা মেয়ে বলল পারবি না মানে পারতে হবেই তোকে এটা সম্ভব না আমি শুধু শুধু সেই লোকটাকে কেন মারব আর তিনি তো আমার আবুর বয়সী মনে হচ্ছে আর আমি আজ পর্যন্ত কোনো মুরব্বীর গায়ে হাত উঠাইনি মনে হয় না সামনে উঠাবো তাই আমি এই কাজটা করতে পারব না তুই যদি কাজটা না করিস তাহলে আমরা আমাদের হাত তোর উপর সাফ করব এখন চিন্তা কর কোন অপশন নিবি সরি আমি মারতে পারব না আর আপনার যেটা বলতেছেন সেটা অন্যায় আর পাওয়ারের মিস ইউজ সো আমি নিজের উপর হাজার কষ্ট সহ্য করতে পারব কিন্তু অন্যদের উপর বিনা কারণে বিন্দু মাত্র আঘাত করতে পারব না কারণ আমার আব্বু আম্মু এই শিক্ষা আজ পর্যন্ত দেয়নি আমাকে তাহলে তুই মার খা বলেন সেখান থেকে থাকা ছেলেগুলো আমার হাত চেপে ধরে আর একটা একটা করে আমাকে মারতে লাগে আর আমিও কোনো মতে কষ্ট করে সহ্য করে নিলাম অরিন ও সকলে আমাকে ইচ্ছে মতো মারল আর অরিন তো বেশ মজাই পেল আমাকে মেরে আর সকলের মার দেখতে পেয়ে সে আরও বেশি খুশি হয় আমি দেখলাম ক্যাম্পাসে সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসলো না কারণ এগিয়ে আসলেই এই বড় লোকের অহংকারে ছেলে মেয়েগুলো তাদের উপর অত্যাচার করবে তখন অরিন বলল কিরে এখন কেমন লাগছে তোর কথা শুনলে তুই বেঁচে যেতি কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম যে আমার কথা শুনবে না তাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়ে ছাড়ব আর সহজে এই কলেজে টিকতে দিব না যা আজকের মতো তোর জন্য থেরাপি এইটুকুই কাল না হয় আবার দিব এই চল তোরা আজকের জন্য এইটুকুই থাক কাল আবার দিব তারা সকলের আমাকে সেই জায়গায় রেখে চলে যায় আর আমিও আমার ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখি মার খাওয়ার ফলে ঠোঁট ফেটে যায় আর রক্ত বের হচ্ছে একটা মেয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে এই নি পানি জি ধন্যবাদ আমি পানিটা নিয়ে একটু কুলি করে নিলাম আপনার তো ঠোঁট ফেটে গেছে সমস্যা নেই ঠিক হয়ে যাবে তবে ধন্যবাদ এগিয়ে আসার জন্য আপনিও তো একজনের বিপদে এগিয়ে গেলেন আর এই নিন এটা নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরুন ধন্যবাদ তবে এটা আমার লাগবে না আমার রুমাল আছে বলেই উঠে দাঁড়ালাম আসলে আপনার ভাগ্যটা অনেক খারাপ এমন কলেজে চলে আসলে যেখানে আপনি শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতেও পারবেন না এই মেয়েটা ও তার বান্ধবীদের জন্য আমরা কিছু করতে পারি না না শান্তিতে থাকতে পারি আমরা বাবার টাকা ও পয়সা দিয়ে অহংকারী করে বেড়াই মেয়েটা আর এখন আপনার সাথে যা করলো ঠিক আমাদের সাথেও তা করলো এবং কি সিনিয়র ভাইয়া আপুদের সাথেও এমনটা করে বেড়াই মেয়েটা সমস্যা নেই আমাদের সময় আসবে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার বাই দবে থ্যাংকস অন সেকেন্ড আচ্ছা আমাকে বাসায় যেতে হবে আমার একটু কাজ আছে এই অবস্থায় যেতে পারবেন আপনি কিছুই করা নেই যেতে তো হবেই আমি মেয়েটার থেকে বিদায় নিয়ে কলেজের গেটের বাইরে চলে আসি অরিন আজকে তার পাওয়ার আমাকে দেখাচ্ছে ভালো বাপের পাওয়ার দিয়ে কলেজে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে সে কিন্তু সে এটাই জানে না কাকে পাওয়ার দেখাচ্ছে তার বাপকে আমি গিলে ফেলতে পারবো এতটুকু ক্ষমতা আমার আছে আর আমি কে সেটা জানলে মেয়েটা ও তার বাপের পাওয়ার গিরি একদম বের হয়ে যাবে তার বাপের টাকা ও পাওয়ারের অহংকারী করে বেড়াচ্ছে সে ওয়েট করো সময় হলে আমিও দেখাবো শুধু কয়েকদিন তোমাদের তামাশা দেখব আমি এরপর কষ্ট করে একটা রিক্সা দাঁড় করিয়ে চলে যাই আমার ভাড়া বাসায় আমি আমার ভাড়া বাসায় আসলাম এসে রিক্সা থেকে নেমে বিল দিয়ে বাসার কাছে চলে যাই আর পকেট থেকে চাবি বের করে বাসার তালা খুললাম এরপর ভিতরে গিয়ে দরজা আটকে দিলাম শরীর ব্যথা করতেছে তাই হাত মুখ ধুয়ে খাটে কিছুক্ষণের জন্য লটিয়ে পড়ি এরপর কোনো মতো উঠে রান্না করে নিলাম আর খেয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম তখনই আমার কল বেজে ওঠে আর দেখি আমার হারামি ফ্রেন্ড রোহান কল দিছে কিরে রোহান কি অবস্থা শালা আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেছিস দুইটা মাস ধরে তোরে দেখি না কই তুই আছে আর কি এক সিপাই কেন কি হয়েছে শালা কি হয়েছে মানে তোরে খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে গেলাম ম্যান শালা আমি তা আসিন শিহাব শালা মিস করতেছি আর শালা তুই কলেজে ভর্তি হয়েছিস হ্যাঁ হয়েছি বাট কিন্তু একটা কাহিনী আছে শালা কোন কলেজে ভর্তি হয়েছিস সেটা বল আমরাও ভর্তি হব আর একসাথে হলে তো আবার সেই মজা হবে মাম্মা শালা দূরে থাক তোরা এখন পরে না হলে আমি ধরা খেয়ে যাব ধরা খেয়ে যাবে মানে কথাটা বুঝলাম না আমি রিয়েলিটিতে যা কিন্তু কলেজে আমি অন্য পরিচয়ে ভর্তি হয়েছি ও আছি এই শালা কিলিয়ালি বল মাথায় কিছুই ঢুকতেছে না তোরা তো আমার সত্যিটা জানিস কিন্তু কলেজে আমাকে চিনে একটা ড্রাইভারের ক্ষেত ছেলে হিসেবে কি ড্রাইভারের ছেলে তাও তুই কথাটা শুনে পুরোই ব্যাকেল হয়ে গেলাম তুই যদি ড্রাইভারের ছেলে হস তাহলে আমরা কি আমরা বাদ দিলাম আমি তাহলে কি হব তোর আব্বু যে রেপুটেশন আছে না সেই কলেজের আমার মতে খুব কম মানুষেরই সেই রেজুলেশন আছে বলে মনে হয় আর তুই কি না ধুর বেটা এখন মোট কথা আমরা একসাথে হব না তোরা অন্য কোথাও ভর্তি হয়ে যা আমি আপাতত যে কলেজে আছি না সেই কলেজে বড় লোকর ছেলে মেয়েদের তামাশা দেখতেছি আর মজার ব্যাপার কি জানিস কি এমপির মেয়ে আমাকে টাকা ও পাওয়ারের গরম দেখাচ্ছে 
বলিস কি এমপির মেয়ে তোরে টাকাও পাওয়ারের গরম দেখায় আর বুঝলাম না তুই কোন কলেজ আসিস তবে যেহেতু তুই আসিস তাই আমিও বাকিরাও সেই কলেজেই ভর্তি হব শালা তোদের জন্য পুরো গেমটা নষ্ট হয়ে যাবে আমার আরে রাখতেছিস কেন আমরাও তোর মতো করে এই কলেজে এন্ট্রি নিব না আমি একবার বারণ করলাম মানে সেটা আর হবেই না দোস্ত এমন করিস কেন এই ক্ষেত্রে হলে কি সমস্যা আচ্ছা বাদ দে তুই মানা করলি তাই আর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছি না এখন তুই আসিস কই আমি শহরের মধ্যেই আছি আর একটা রুম ভাড়া করে থাকতেছি ও আচ্ছা দোস্ত দুই মাস হয়ে গেল দেখা করি নাই চল না একটা মিট আপ পার্টি করি এখন না রে দোস্ত পরে করব এসব করতে গেলে আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে আমরা পরে মিট আপ করব ঠিক আছে দোস্ত তুই যা বলিস তবে কোনো সমস্যা বললে আমাকে অবশ্যই আমাকে জানাবি ওকে ভালো থাকিস আর যদি আব্বুর সাথে কথা হয় ভুলেও বলিস না তোর সাথে আমার কথা হয়েছে আর আমি কোথায় আছি সেটাও তুই জানিস আমি আব্বুকে চ্যালেঞ্জ দিছি পারলে আমাকে খুঁজে বের করে দেখাক আচ্ছা তবে দোস্ত আঙ্কেলের হাওয়া বের হয়ে যাবে কারণ তুই যে জিনিস আমার ভালো করেই জানা আছে আচ্ছা ভাই পরে কথা হবে ওকে বাই এরপর কল কেটে দিলাম তখনই মনে পড়লো হসপিটালে ছেলেটার কথা তাই আমিও কষ্ট করে উঠে যাই আর রুমে তালা লাগিয়ে চলে গেলাম হসপিটালে সেখানে গিয়ে দেখি ছেলেটা তানফিরের সাথে কথা বলতেছে আমিও তাদের কাছে চলে গেলাম আমি ছেলেটাকে বললাম ভাই এখন কেমন আছেন তখন তানভীর বলল ভাই ইনি সে ব্যক্তি যে আপনাকে আমাকে সহ এখানে নিয়ে আসে তানভীর ছেলেটাকে বলে থ্যাংক ইউ ভাই আমাকে সাহায্য করার জন্য ভাই এটা আমার কর্তব্য ছিল আচ্ছা ভাই আপনার নামটা কি আমার নাম সুজন আমার নাম অন্তর আচ্ছা তানভীর ভাই বিলের কথা কিছু বলেছে না বলে নাই আর আমাকে ভাই ডাকবেন না আমরা কি বন্ধু হতে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই তবে বন্ধুরা যেভাবে তুই তো কারি করে সেভাবে কথা বলে বন্ধু হতে পারি তারপর আমরা তিনজনেই বন্ধুত্ব করে নিলাম আচ্ছা আমি বিলের ব্যাপারটা জেনে আসি আমি যাব তোর সাথে ঠিক আছে আর সুজন তুই রেস্ট কর আমি আর তানভীর বিলের ম্যাটার শেষ করে আসি এরপর আমি আর তানভীর মিলে কাউন্টারে গেলাম এরপর পেশেন্টের ডিটেলস দিয়ে বিলের কথা জিজ্ঞেস করলাম जमी এরপর বিল দিলাম তানফির হ্যাঁ বল অন্তর সুজনকে সন্ধ্যায় ডিসচার্জ করে দিবে বলল তো তাই তাকে বাড়িতে আসতে হবে ওকে এরপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মতে কষ্ট করে তানফিরের সাথে ছিলাম সুজনকে ডিসচার্জ করে দিলে আর আমরাও একটা সিএনজি ভাড়া করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিলাম আচ্ছা দোস তোর নাম্বারটা দিতে পারবি আরে ব্যাটা নে মানা করছে কে পরে নাম্বার দিলাম ঠিক আছে দোস কাল কলেজে দেখা হবে ওকে খোদা হাফেজ ভালো থাকিস তানভীরকে বিদায় দিয়ে চলে গেলাম নিজের ভাড়া করা বাসায় এরপর রাতের খাবার খেয়ে আমার সাথে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ি সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে রওনা দিলাম কলেজের উদ্দেশ্যে কলেজের গেটে পৌঁছে গেলাম আর কলেজের গেট দিয়ে ঢুকতেই তখন এই অন্তর দাঁড়ান তখন আমি পিছনে তাকালাম আর দেখলাম কলেজের মেয়েটা আমাকে ডাক দিল আর আমিও থমে গেলাম কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আছি চলেন একসাথে কলেজের দিকে যাই হুম চলেন আমরা দুজনেই কলেজের ভিতরে যেতে লাগি আচ্ছা আপনার নামটাই তো জানা হলো না আমার নাম আশা আর আমি আপনার নামটা জানি জানেন কিভাবে আরে আমি আপনার ক্লাসমেট আর গতকাল আপনি আপনার নামও পরিচয় দিলেন না ও হ্যাঁ আচ্ছা চলেন ক্যান্টিনের দিকে নাস্তা করব এরপর আশাকে নিয়ে ক্যান্টিনে গেলাম আর একটা টেবিলে বসলাম আর বললাম তো আপনার বাবা কি করে আমার বাবা একজন সাধারণ চাকরিজীবী আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে যাক ভালোই এরই মধ্যে আমাদের নাস্তা চলে আসলো নাস্তা নেন আমরা দুজনেই নাস্তা করতে ব্যস্ত তখন ওলি বাবালি এই এদিকে দেখো ড্রাইভারের বাচ্চা আসতেছে না আসতেই গার্লফ্রেন্ড জুটাই নিল আমি দেখলাম অরিন ও তার বন্ধু বান্ধবীগণ ক্যান্টিনে উপস্থিত আর তারা আমাকে ও আশাকে নিয়ে মজা করতেছে কিরে ছোট লোকের বাচ্চা আসতে না আসতে জিএফ পেয়ে গেলি ভালোই তো আশা এনাদের কথায় কান দিয়ে লাভ নেই আপনি নাস্তা করেন এই বলে না পাশে লোকে কিছু বলে ধরে নেন ব্যাপারটা অনেকটা এমনই তখনই একটা ছেলে বলল কিরে ছোট লোক যে পেলি কই আমাদের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দেয় আমরা একটু পরিচিত হই তার সাথে আরে আরে করছিস কি অনি দেখ তোদের ডেটের ডিসটার্ব করতে আসছিস কেন চালিয়ে যাক না ছোট লোকের ডেটিং তবে এই ড্রাইভারের বাচ্চা আমাদের টেবিলটা একটু পরিষ্কার করে দিয়ে যাত তোকে দশটা টাকা দিব আমার কথা কানে না দিয়ে নাস্তা করতে লাগি 
কেড়ে ছোট লোকের বাচ্চা কথা কানে যাই নাই বলছি না এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে যা আমিও আর বসে থাকতে পারলাম না দাঁড়িয়ে পড়লাম তখন আশা বলল দাঁড়ালেন কেন এই যে দেখতেছেন না ডাকতেছে বসেন আপনি এদের তো আর কাজ নেই খালি আমাদের মতো ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই সবই করতে পারে মনে তো হয় না এইগুলোর একটা কেউ বাসায় শিক্ষা দিয়েছে এই মেয়ে কি বললি তুই অরিন মেয়েটা কিন্তু আমাদের ইনসাল্ট করলো দাঁড়া এই মেয়ের সাথে এই ড্রাইভারের বাচ্চাকেও শিক্ষা দিতে হবে এবার বলে অরিন ও বাকিরা টেবিলে বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় আর আমাদের দিকে এগিয়ে আসে আর অরিন আশাকে বলে এই মেয়ে কি বললি তুই তোর সাহস তো কম না এই মেয়েটাকে ধর আজকে এটার বারোটা বাজাবো তার আগে এই ছোট লোকের বাচ্চার খবর নেই অরিনের কথা মতো তার বন্ধুরা মেয়েটাকে ধরে আর অরিন আমার দিকে এগিয়ে আসে আমার কলার চেপে ধরে এই ড্রাইভারের বাচ্চা তোকে কাল বলছিলাম আমি যেটা বলবো নিমিষে তোকে সেটা করতে হবে কাল মার খেয়ে মন ভরে নাই তোর আজকে মন ভরিয়ে দিব আমি বলেই অরিন কষে আমাকে চারটে থাপ্পড় দিল আর মারতে লাগে তারপরও চুপ রইলাম কিছু করলাম না আমি এই দুজন মেয়েটাকে ধর আর বাকিরা এই ছোট লোকের বাচ্চাকে ইচ্ছা মতো আমার হাত সাফ করে নেই অরিনের কথা মতে অরিনের বন্ধুরা আমাকে মারতে লাগে কিছুক্ষণ মারার পর আমাকে ছেড়ে দেয় তখন অরিন আশাকে বলে এ মেয়ে তোর সাহস তো কম নয় তুই আমাদের অশিক্ষিত বলিস আমাদের তুচ্ছ করে কথা বলছিস তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে বলেই অরিন আসার দিকে এগিয়ে যেতে লাগে যখনই আশাকে ধরতে যাবে ঠিক তখনই আমি অরিনের হাত ধরে ফেলি আর বলি আমাকে যা করছেন কিছুই বলে নেই কিন্তু এনাকে কোনো কিছু করতে যাবেন না ছোট লোকের বাচ্চা তুই আমার হাত ধরেছিস তোর সাহস তো কম না আপনার কপাল ভালো আমি আপনাকে এখনো কিছুই করতেছি না যদি আপনার জায়গায় কোনো ছেলে হতো তাহলে তাকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দিতাম আমি হাত ছাড় বলতেছি তখনই পিছন থেকে অরিনের একটা বন্ধু আমাকে চেপে ধরে ছোট লোকের বাচ্চা অরিনের হাত ছাড় অরিনের হাত ছেড়ে নিমেষে পিছনে ঘুরে ছেলেটা নাকে ঘুষি মেরে দেই আর সে উল্টে পড়ে ঘটনাটা দেখেই অরিনের আরও দুইটা ছেলে বন্ধু এগিয়ে আসে আর তাদের দুইটাকে এক এক করে মেরে ক্যান্টিনের ফ্লোরে ফেলে রাখি এবার অরিনের হাত ধরে সোজা ক্যাম্পাসের দিকে নিয়ে যাই আর ঘটনাটা দেখে সেখানে উপস্থিত ছেলে মেয়ে আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায় আমি অরিনকে কলেজ ক্যাম্পাসের একদম মাঝখানে নিয়ে আসি আর দিলাম সচরে থাপ্পড় যাকে অরিন ব্যালেন্স রাখতে না পেরে ক্যাম্পাসে পড়ে যায় তখন আমি বললাম এই মেয়ে কি মনে করিস নিজেকে বাপের টাকাও পাওয়ার আছে বলেই কি যা খুশি করে বেড়াবে নাকি আর তোদের টাকা আর পাওয়ার আছে বলেই তোরা মানুষ বাকিরা মানুষ না তোদের টাকা আছে বলেই রাজত্ব করে বেড়াবে আর বাকিদের তোদের চাকর মনে করিস মনে হয় না তোকে বাসে কেউ শিক্ষা দিছে ছোট লোকের বাচ্চা তুই আমাকে মারিস এর ফল তোকে খুব খারাপভাবে ভোগ করতে হবে দেখে নিস দেখা যাক কে ফল ভোগ করে পরে থাক এখানে ইচ্ছা তো করতেছে তোর হাত পা ভেঙে পঙ্গু করে তোকে এই কলেজের গেটে হাতে বাটি বসিয়ে দিতে তবু মেয়ে বলে শুধু থাপ পরে দিলাম তোর বন্ধুগুলাকে মেরে কি হাল করছে দেখিস নাই তবু তোর ভাগ্য ভালো আজ তুই যা করছিস এর জন্য তোকে জঘন্যভাবে পস্তাতে হবে বলে দিলাম থাক তোর মতো নিরীহ এমপির মেয়ের সাথে বকবক করতে ইচ্ছা করতেছে না থাক পরে এখানে বলেই আশাকে নিয়ে ক্লাসের দিকে চলে গেলাম অন্যদিকে অরিনের মনে অন্তরের জন্য ক্ষোভ জমে গেল সেও মোবাইল বের করে তার বাবাকে আজকের ঘটনা বলে যা শুনে অরিনের বাবাও খেপে যায় আর বলে কোন বেয়াদব ছোট লোকের বাচ্চা সাহস হয়েছে আমার আদরের মেয়ের গায়ে হাত দিছে তাকে আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো আব্বু কিছু একটা করো তুই চিন্তা করিস না মা আমি দেখতেছি ছেলেটাকে বলি কল কেটে দিল তখন অরিন বলল ছোট লোকের বাচ্চা আজ পর্যন্ত আমার আব্বু আম্মু আমার গায়ে হাত উঠালো না আর তুই কিনা আমাকে থাপ্পড় দিলি তোকে তো এবার মজা বোঝাবো আমি এই দিকে অন্ত তোমার অরিন ও তার বন্ধুদের মারাটা উচিত হয়নি এখন অরিন নিশ্চয়ই তার বাবাকে বলবে ভয় পায় নাকি এই অরিন ও তার এমপি বাপকে আমাকে চিনে না তো আমাকে চিনলে এই এমপি আমাকে বাপ বাপ বলে আমার পা চাটতে চলে আসবে কিছুক্ষণ পরে স্যার আসে আর আমরাও ক্লাসে মন দিলাম ক্লাস শেষ করলাম আমি আশাকে নিয়ে যখনই বাইরে গেলাম দেখলাম অরিন ও তার বাবা উপস্থিত আর তাদের সাথে পাঁচজন পুলিশও আছে আমাকে দেখেই অরিনের বাবা আমার কলার ধরে এই বেয়াদবের বাচ্চা তোর সাহস কি করে হলো আমার মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার আজ পর্যন্ত আমি হাত দিলাম না আর তুই কিনা আমার মেয়েকে চর মারছিস আজকে তোর খবর আছে অফিসার এই বেয়াদবটাকে নিয়ে যান আর উচিত শিক্ষা দেবেন এটাকে তখন পুলিশ অফিসার বলল এই তোরা বেটাকে হাত করা পরে নিয়ে আয় অফিসারের কথা মতো কনস্টেবলগুলো আমার হাতে হাত করা পড়িয়ে দেয় যা দেখে অরিন একটু স্বস্তি পায় তখন অরিনের বাবা বলল অফিসার এই বেটার এমন হাল করবেন যাতে এরপরে এই বেটা 
কোনো মানুষের সাহস না হয় আমার মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার প্রয়োজনে হাত শরীরের হাড়গুলো ভেঙে দিবেন বেটা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমরা দেখতে আসি বেটাকে এই তোরা নিয়ে চল পুলিশ আমাকে নিয়ে যেতে লাগে আশা অফিসারকে কিছু বলতে চাইছিল আমি থামিয়ে দেই আর ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দেই শান্ত থাকতে আমাকে নিয়ে পুলিশ যেতে লাগে তখন অরিন বলে বলছিলাম না আমাকে মেরে তুই অনেক বড় ভুল করেছিস এখন মজা বুঝবি তুই আমি অরিনকে দেখে একটা মুচকে হাসি দিলাম আর যেতে লাগে পুলিশের সাথে পুলিশ আমাকে হাত কড়া পড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখি পুরো কলেজ ক্যাম্পাসে সকলে দেখতে লাগে আমাকে পুলিশের গাড়িতে বসানো হয় ঠিক যেমনটা আসামিদের বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকেও সেভাবে নিয়ে যেতে লাগে তবে আমার মনে কোনো ভয় নেই কারণ প্রথমত আমি কোনো অন্যায় করি নাই দ্বিতীয়ত সামনে যাওয়া হবে তা আমি ঠিক সামলে নিতে পারব বলে মনে করছি তখন পুলিশ অফিসার বলল কিরে তুই এভাবে চুপচাপ বসে আসিস কেন কথা বলিস না কেন বোবা নাকি আমি কথাই নয় কাজে বিশ্বাসী তবে কিছু কথা বললেই নয় আপনার এমপির কথা মতো আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন তার কারণ হলো আমি এমপির মেয়েকে মারছি শুধু এমপির মেয়ে না এমপির মেয়ে বন্ধু তুই মারছিস জি ঠিক বলেছেন তবে কেন মারছি তা জানেন কোনো কথা নেই তাদের মুখে আসলে আপনারা সেটা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনই মনে করেননি থাক কিছুই বলবো না আর কথা বাড়িও লাভ নেই থানায় চলেন সেখানে যা হবার হবে আমি আর কোনো কথা না বলেই তাদের সাথে যেতে লাগি অন্যদিকে অরিন ভীষণ খুশি কারণ অন্তর কিছু উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তখন অরিন বলল ছোট লোকের বাচ্চা খ্যাত তো সাহস কি করে হলো আমাকে চর মারার এবার ব্যাটা বজা বুঝ আজকে অবশ্যই তোর হাড্ডিগুলো ভেঙে চুরমার হবেই আর কাল তোকে দেখে আমি সেই লেভেলের মজা নিব তুই অরিনের সাথে লাগতে আসছিস এবার বুঝবি এই অরিন কি জিনিস এই দিকে আমরা থানায় পৌঁছে গেলাম আর ভিতরে গেলাম তখন আমি পুলিশকে বললাম আচ্ছা আমি একজনকে কল করতে চাচ্ছি যদি অনুমতি দিতেন কাকে কল করবি ওয়েট করেন বুঝতে পারবেন আমিও মোবাইল করে বের করে আমার খুব পরিচিত আঙ্কেলটাকে কল দিলাম আর থানায় আসতে বললাম তখন পুলিশ অফিসার বলল এই একে লকারে নে জি স্যার তারা আমাকে লকআপে নিয়ে যাচ্ছে আর প্রায় আমি লকআপের থেকে কিছুটা দূরেই তখনই থানায় একজন উপস্থিত হয় আর বলে এই অফিসার ছাড়ে কি সবাই লোকটাকে দেখে থ হয়ে গেল সিএম স্যার আপনি সকলে সিএম কে দেখে থ হয়ে গেল সিএম স্যার আপনি এখানে কি করতে আছেন আমি এখানে কি করছি সেটা পরে বুঝবে আগে ছেলেটাকে আমার কাছে নিয়ে আয় কোনটাকে স্যার কোনটাকে মানে ওই যে ছেলেটাকে সিএম আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে সিএম এর কাণ্ড দেখে সেখানে উপস্থিত পুলিশ সদস্য সকলেই থ হয়ে গেল কারণ স্বয়ং সিএম থানায় আসছে আর আমার দিকে ইশারা করে বলতেছে তার কাছে নিয়ে যেতে আমাকে কনস্টেবলরা সিএম এর কাছে নিয়ে যায় তখন সিএম স্যার বলল অন্তর বাবা ঠিক আছিস তুই সিএম এর কথাটা শুনেই সকলে থ হয়ে গেল কারণ সিএম আমাকে বাবা আর আমার নাম ধরে ডাকতেছে অথচ পুলিশদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলো সিএম কিন্তু আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতে দেখে তারা টাস্কি খেয়ে গেল আঙ্কেল আমি তো ঠিক আছি কিন্তু আমি হাত করার দেখিয়ে বললাম তখন সিএম বলল এই তোরা কার হাতে হাত করা পুরাইছিস খোল তাড়াতাড়ি এটা আরে আঙ্কেল কুল অ্যান্ড রিল্যাক্স এটা জাস্ট একটা হাত করা এটা সবার জন্য না আর তারা তোকে কেন আনছে এখানে আরে তোরা এখানে ওর হাত করা খুলছিস না কেন সিএম এর ধমক শুনে সাথে সাথে আমার হাত করা খুলে দেওয়া হয় এবার বল তোকে এখানে কেন আনছে সাইডে আসো সব বলতেছি আমি সিএম আঙ্কেলকে সাইডে নিয়ে যাই আর ঘটনাটা খুলে বলি মোসাবের বেশি পাড়া চলে আসছে তাই না দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা না আঙ্কেল কিছু করিও না আমি একটু তামাশা দেখতে চাই আর শোনো আবুর সাথে কথা হইলে এই ব্যাপারে কিছু বলিও না শুধু এই ব্যাপারে না আমার সাথে যে দেখা হয়েছে প্লাস আমি যে এখানে আছি সেটাও বলিও না কেন আমি এই আম্পির শেষ দেখেই ছাড়বো না আমি বারণ করলাম কথা শুনো আমি যখন বলবো তখন যা করার করিও কিন্তু এখন না আর যা বলছি সেটাও যাতে মনে থাকে আর শোনো ভুলেও যাতে এরা আমার পরিচয় জানতে না পারে ঠিক আছে ঠিক আছে তুই যা বলিস তবে নেক্সট টাইমে যেখানে সমস্যা করবি আগে আমাকে কল দিবি ওকে ওকে আঙ্কেল এখন আমি যাই পরে কথা হবে আর থ্যাংক ইউ আসার জন্য ওই আমি তোর বিপদে আসলাম এটা আমার কর্তব্য এতে থ্যাংক ইউ দেওয়া লাগবে না কেন আমাকে কি মেয়ের জামাই বানাবা নাকি দূর বেটা মেয়েই তো নাই নাহলে কি হাত ছাড়া করতাম তোকে আফসোস আচ্ছা আঙ্কেল আমি যাই আমি তোকে পৌঁছে দিই আরে আঙ্কেল আমি বাসায় থাকি না তো আমি একটু আলাদা আছি আর লাগবে না আমি যাইতে পারবো এরপর সিএম আঙ্কেলের থেকে বিদায় নিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে চলে গেলাম আমার সেই ভাড়া করা বাসায় সেখানে গিয়ে অন্যান্য দিন যা যা করতাম সেই দিনটাতেও একইভাবে ছিলাম 
পর দিন সকালবেলা আমি ঘুমাচ্ছি কারণ আজকে শুক্রবার মানে আমার ঘুম দিবস আমি ঘুমাইতে প্রচুর ভালোবাসি বলতে গেলে আমি চা আর ঘুম পাগলা হঠাৎই আমার মোবাইলে কল আসে আমিও কোনো মতে নরচরে উঠলাম আর দেখলাম আমার বন্ধু রোহান কল দিল হ্যালো কি তা হয়েছে মামা আজকে তো শুক্রবার চল না মিট করি শালা বললাম না এখন না কয়েকদিন পরে মামা বিরিয়ানি খাওয়ামো তুই কি মনে করিস বিরিয়ানির কথা শুনে আমি রাজি হয়ে যাব আরে আমি কেন আমার আব্বু রাজি হয়ে যাবে কই তুই বল আমি এখনই আসতেছি শালা আমি জানতাম তো বিরিয়ানি কথা শুনে তুই লাফাইতে লাফাইতে আসবি মামা তোর ফেভারিট রেস্টুরেন্টে আয় আমরা অপেক্ষা করতেছি আমি আসবো ঠিকই কিন্তু যে রূপে আছে সেভাবেই আসবো দোস একটু আপডেট হয়ে আয় হালকা হলেই হবে আচ্ছা আসতেছি ওয়েট কর রাখি ওকে তাড়াতাড়ি আয় বলেই কল কেটে দিল প্রায় দুই মাস পর সে হারামি বন্ধুদের সাথে মিট করব বিরিয়ানির জন্য অতটা এক্সাইটেড না যতটা হারামিগুলোর সাথে মিট করতে এক্সাইটেড আমি তাই ফ্রেশ হয়ে গোসল করে নিলাম কারণ এখন বের হলে মনে হয় না বাসায় আসতে পারবো সবচেয়ে ভালো কথা একসাথে জমার নামাজটাও পড়ে আসবো তারপর গেঞ্জি প্যান্ট পরে রেডি হয়ে নিলাম আর বাসায় তালা লাগিয়ে চলে গেলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আমি সেই জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে হারামিগুলা আসার কথা বলল আমি রেস্টুরেন্টের ভিতরে যেতেই দেখলাম তিন হারামি সিহাব রোহান আর তাসিন বসে আছে ভালো তো ভালো না এইসবই করে বেড়া তোরা তারা আমাকে দেখি টেবিলের থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার উপর তখন সিহাব বলল শালা তোরে কত মিস করছিস জানিস হারামি আমাদের ফিরে থাকতে পারতেছিস আমরা তো মনে হয় এতিম হয়ে গেলাম শেষমেশ দেখা তো করলাম তো কি অবস্থা তোদের সেটা বল সেই মজায় আসি শালা দিনকাল বোরিং যাচ্ছে আগের মতো মজা করতে পারতেছি না মজা মাস্তি করতে বারণ করলো কে কর তোরা মজা মাস্তি তুই থাকলে মজা করা যায় না তাহলে তো ব্যাস শুরু করে দিলাম চারজনেই আড্ডা নামাজের সময় চারজনে নামাজ পড়ে আবার আড্ডা দিতে ব্যস্ত লাঞ্চ ও বাইরে করি আমরা এরপর আবারও আড্ডায় মেতে থাকি আর আড্ডা ও মজা মাস্তি করে দিনটা শেষ করে ফেললাম রাতের বেলা ওকে হারামিগণ আজকের মজা এতটুকুই থাক আবার দেখা হলে জমি আড্ডা ও মজা মাস্তি করব মামা নেক্সট কবে মিট করবি দেখি তবে আশা করি এই মাসে আর মিট হবে না আচ্ছা তোরা কলেজে ভর্তি হয়েছিস হ্যাঁ হয়েছে রোহান আমাদের বলছিল তোর ব্যাপারে কিন্তু তুই তো বারণ করলি আর বললি অন্য কোথাও ভর্তি হইতে তাই হলাম অন্য একটা কলেজে কিন্তু একটা কথা যখনই কোনো বিপদে পড়বি বা হেল্প লাগবে আমাদের অবশ্যই বলবি ওকে এরপর তাদের থেকে বিদায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাসার দিকে যেতে লাগি রাস্তায় হাঁটছি আর আজকে দিনটার কথা ভাবতে লাগি কতই না মজা করলাম আজকে আসলে বন্ধু ছাড়া না লাইফটা বোরিং কারণ একমাত্র বন্ধুরাই পারে একটা ধোয়াশা জীবনকে রঙিন করে দিতে আমি আমার বাসার দিকে যেতে লাগি তখনই দেখলাম কিছু বখাটে ছেলে একটা মেয়েকে তারা করতেছে আমিও দৌড়ে সেখানে চলে যাই দেখলাম মেয়েটাকে সেই বখাটে ছেলেগুলো ধরে ফেলে আর আমিও সেখানে চলে যাই এই যে ভাইয়ারা এটা কি হচ্ছে মেয়ে পাইলে কি আয়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি এই ছেলে এখান থেকে কেটে পড়ো না হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে ভাই আমিও বলতেছি খুব খারাপ হয়ে যাবে পাবে আমার না ভাই ছেলেটার গায়ে মনে হয় চর্বি চলে আসছে তাই আমাদের সাথে লাগতে চাইতেছে তাহলে বেটার চর্বি কমিয়ে দেয় ব্যাস বলতেই সেখানে থাকা একটা ছেলে আমার কাছে এসে আমার কলার ধরে আমিও বেশি কিছু করে নেই যে হাত দিয়ে আমার কলার ধরলেও সে হাতটা ধরে দিলাম মোচর শালা মনে করেছিস কিছু করব না তাই ডাইরেক্ট কলার ধরে ফেললি এবার কেমন লাগতেছে বলতেই সেখানে থাকা আরও দুজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একটার পেটে দিলাম লাথি আর একটার ঘাড় চেপে ধরে আর পিঠে দিলাম খুব জোরে ঘুষি আর সেও পড়ে গেল এবার লাস্টে একজন ব্যাকি কি রে এবার কি তুই আসবি থাক আমি আসতেছি বলে সামনে যেতে নিব সাথে সাথে সে দৌড়ে পালায় আর আমিও মেয়েটার কাছে চলে যাই আমি মেয়েটার কাছে গিয়ে দেখি এটা অরিনের বান্ধবী আপনি ঠিক আছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে যদি সময় মতো না আসতেন তাহলে আমার হয়তো খুব বড় ক্ষতি হয়ে যাইত আচ্ছা আপনার কি আক্কেল বলতে কিছু নেই এত রাতে রাস্তায় কি করতেছেন আপনি জানেন না আমাদের দেশের অবস্থা আর মেয়েদের জন্য দিনের বেলাই সেফ না আর আপনি কি না রাতের বেলা রাস্তায় চলাফেরা করছেন তাও একা আসলে আমি একটা ফ্রেন্ডের বাড়িতে গেছিলাম আর আসতে লেট হয়ে যায় পরে গাড়ি পাইনি বলে এক একা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে আসতে হয় কেন আপনি বড় লোক বান্ধবীর গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে পারেনি আপনাকে সারাক্ষণ তো তার সাথেই থাকেন তাহলে এতটুকু হেল্প করতে পারলো না সে আসলে আমি অরিনার সাথে থাকি ঠিকই তবে ওর হাতে হ্যাঁ করি যাতে ওর অত্যাচার সহ্য করতে না হয় কিন্তু মন থেকে আমি ওকে পছন্দ করি না আচ্ছা বাদ দেন চলেন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই আপনাকে এখন একা ছাড়া ঠিক হবে না বলা যায় না কোন কোন আয় কোন জানোয়ার লুকিয়ে আছে তারপর আমি মেয়েটাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম থ্যাংকস আমাকে বাঁচানোর জন্য আর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওয়েলকাম এবার বাড়িতে যান আমি বাসায় যাব তারপর আমি আমার বাসায় চলে আসি আর সেখানে এসেই ফ্রেশ হয়ে খাটে লটিয়ে পড়ি আর দিলাম ঘুম 
সকাল বেলা অ্যালার্মের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় আমি উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম এরপর চলে গেলাম কলেজে আমি কলেজের গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি অনেকে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে হয়তো তারা ভাবছে কাল আমাকে পুলিশ যেভাবে ধরে নিয়ে গেল নিশ্চয়ই আমার মেরে হাত পা ভেঙে দিবে কিন্তু আমার কিছুই হয়নি আসলে হবেই বা কি করে আমাকে বাঁচানোর জন্য অনেক মানুষ আছে আমি দেখলাম আশা ক্যাম্পাসে বসে আছে আমিও সেখানে চলে গেলাম কি খবর আশা ম্যাডাম আমার আশায় মনে হচ্ছে তুমি তুমি ঠিক আছো তো অন্ত ঠিক আছে বলি তো সামনে দাঁড়িয়ে আছি এরপর আমি আশার সাথে কথা বলতে ব্যস্ত কিছুক্ষণ পরে একটা মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আর আমি মেয়েটাকে দেখে থ হয়ে গেলাম ইশিতা তুই তখন আশা বলল কে এই মেয়ে অন্ত তখন ইশিতা বলল আপু আমি কে সেটা না হয় পরে বলবো তার আগে এই যে মিস্টার রহমান আমি আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করব না আপনি এখানে কি করেন বা এইভাবে রূপ নিয়ে আছেন কেন শুধু এটাই বলবো শহরে থাকার পরও বাড়িতে আসিস না কেন তুই তখন আশা বলল বাড়িতে আসিস না কেন মানে এই অন্ত এ কি বলতেছে এসব রূপ এখানে কি করছো মাথায় কিছুই ঢুকছে না তুমি একে চেনো এ কেন এর বাবা মাও আমাকে ভালো করেই চিনে কারণ এই মানুষটার বোন আমি কি অন্তর এটা তোমার বোন হ্যাঁ এইটা আমার বোন তবে ইশিতার সাথে আমার কিছু কথা আছে আশা আমি একটু আসি আর তুই চল আমার সাথে আমি ইশিতাকে নিয়ে যেতে লাগি তখন ইশিতা বলল ভাইয়া তুই শহরেই আছিস কিন্তু বাড়িতে আসিস না কেন কতই না মিস করি তোকে আমি আপু আম্মু আব্বুকে চ্যালেঞ্জ দিছি যাতে আমাকে খুঁজে বের করে যদি খুঁজে বের করে তবে বাড়িতে যাব তবে তুই এখানে কি করে আসলি এই কলেজের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম আর তখন তোকে দেখি প্রথমে মনে করলাম এটা আমার ভ্রম পরে তো দেখি এটা সত্যি তুই কিন্তু ভাইয়া তুই এভাবে কেন এমনি আর কি ভালো লাগে আমার আবার সো অফ করতে ভালো লাগে না নিজেকে সাধারণ রাখতেই ভালো লাগে কিন্তু ভাইয়া এটা সাধারণের চেয়েও সাধারণ লাগছে এই ড্রেসে তোকে কেমন জানি অদ্ভুত লাগতেছে বাদ দে শোন এখন আমার সাথে যে দেখা হয়েছে সেটা যেন কেউ জানতে না পারে আর আমি যে শহরে আছি সেটাও যাতে কেউ জানতে না পারে আর এক মিনিট তুই গাড়ি ড্রাইভ করে আনছিস না ভাইয়া ড্রাইভার তো আছেই আমি ড্রাইভার নিয়ে চলি আর কথা হইল ড্রাইভারের কথা আর সেটা একবার আব্বু দেখলেই তো হইছে আচ্ছা বাসায় যা আর আপাতত দ্বিতীয়বার যাতে তুই এখানে আসিস না কারণ এখানে সকলে জানে আমি এখানে একটা লো ক্লাস ড্রাইভার ছেলে আর তোকে দেখলে আমাকে নিয়ে অন্য কিছু মনে করবে সেটা আমি মোটেও চাই না কি তুই এখানে নিজেকে ড্রাইভারের ছেলে বলে পরিচয় দিছিস কিন্তু কেন ভাইয়া কারণ আমি এখানে কিছু বড়লোকি অহংকারের মানুষের তামাশা দেখতেছি পরে তাদের তাদের যোগ্যতা দেখিয়ে ছাড়বো আর বুঝিয়ে দিব নেভার জর্জ সামন বাই সিং হিজ আউটসাইড কারণ হয়তো উপরে দেখানোর জন্য এক রূপ নিয়ে রাখছে কিন্তু ভিতরে সে আসলে রূপ লুকিয়ে রাখছে আর তাছাড়াও আমি দেখতে চাই এখানে বড়লোকি মানুষগুলো যখন কোনো সাধারণ মানুষ পায় তখন কেমন বিহিভ করে সেটাই এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলাম আর অনেক কিছুই দেখে ফেললাম তখন তাদের সাহায্যা করার জন্য আমি কিছু একটা করতে চাচ্ছি ও কিন্তু ভাইয়া তুই বাসায় আসবি না আসবো রে বোন আমার একটু সময় দে আমি সেই বড়লোকি পাবলিকগুলোকে একটু সেই লেভেলে ঝাটকা দিতে চাচ্ছি আচ্ছা তুই এখন যা এখান থেকে পরে কথা বলবো ঠিক আছে ভাইয়া ভালো থাকিস বলে ইশিতা চলে গেল আর আমিও আবার ক্যাম্পাসে চলে গেলাম সেখানে আমি আসার কাছে যেতে লাগি তখনই অরেন আমার সামনে উপস্থিত আর বলল কি রে ছোট লোকের বাচ্চা কি অবস্থা আমি দেখলাম তার বন্ধু বান্ধবীরা সেখানে উপস্থিত তাই আমি বললাম আমার তো ভালোই আপনারা বলেন दाड़ी কিন্তু অন্তর তার বন্ধুদের যা মারলো তাতে তাদের মধ্যে এখনো সেই আঘাতগুলো দাগ রয়ে গেছে তখন অন্তর বলল কি মনে করলেন আমাকে আপনার সেই এমপি বাপের দ্বারা পুলিশের হাতে ধরিয়ে মায়ের খাওয়াবেন আপনার বাপ কেন আপনার বাপের বাপেও আমার কিছু করতে পারবে না কিন্তু আমি চাইলে অনেক কিছু করতে পারব কিন্তু আপনার মতো আমি বড়াই করে বেড়াই না তখন অরিন বলল এ ছোট লোকের বাচ্চা কি করবি তুই সামান্য একটা ড্রাইভারের খ্যাত ছেলে তুই যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা মুখ আমার না আপনার যে বলতেছেন আমার মুখ ছোট আমি মুখ খুললে আপনাদের মতো বড়লোকের বাচ্চাগুলাকে পুরাই গিলে ফেলতে পারবো তোর আপনার সাথে বকবক করতেছি কেন 
আমার তো সময় নষ্ট হচ্ছে যে কিনা এমপি বাপের দ্বারাও কিছু করতে পারলো না সেনাকে আবার ধমকায় একটা কথা মনে রাখিস কুকুর না শুধু দল বেঁধে থাকে বলেই একাই একাই রাজত্ব করে বেড়ায় তোদের কিছু সংখ্যক মানুষ কেবল ভয় পায় কিন্তু যখন সেই শহরে একটা ভাগ ঢুকে পড়ে তখন সেই শহরে সকল মানুষই আতঙ্কে থাকে চলি আমার কাছে ওয়েস্ট করার মতো টাইম নেই বলে যেতে লাগি অন্যদিকে অরিনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আসলেই তো সে আব্বুকে দিয়ে অন্তরকে পুলিশের কাছে পাঠানোর শর্তেও পুলিশ তার শরীরে কোনো আঘাতই করতে পারল না অথচ গোটা কলেজের সামনে অন্তরকে চর দেয় তখন অরিন বলে এই খ্যাপটা কি করে বেঁচে গেল আমি এটাকে কোনো মতেই ছাড়ব না না এবার আব্বুকে কিছুই বলব না যা করার নিজেই করব আমার সাথে দাপট কেটে দেখাতে করছে এই ছোট লোকের বাচ্চা আমি একে উচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব তবে প্রশ্ন হলো কি করেই বা পুলিশের কাছে যাওয়ার পরে মার না খেয়ে একদম সুস্থভাবে ফিরল আজ পর্যন্ত আমি যাকে আব্বুর দ্বারা পুলিশের কাছে পাঠিয়েছি কমপক্ষে এক সপ্তাহ সেই ছেলেটাকে কলেজে দেখা যায় না আর একই তবে যাই হোক না কেন যদি আব্বুর পাওয়ার দিয়ে এটাকে শায়স্তা করতে না পারি তাহলে আমিও আমার বুদ্ধি খাটিয়ে এটাকে উচিত শিক্ষা দিব আর বুঝিয়ে দিব এই অরিনের সাথে মতবরি করতে যাই অরিন তার কি হাল করে ওয়েট কর ড্রাইভারের বাচ্চা তোকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়বো এই দিকে আমি ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছি আর আসার কথা গেলাম তখন আশা বলল অন্ত ওইটা তোমার বোন ছিল ইশিতাকে উদ্দেশ্য করে বলল হুম ও কিসে পড়ে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে তোমার বোন তোমাকে এভাবে কথাগুলো বলল কেন আরে বলল আর কি আমরা আড্ডা দিতে ব্যস্ত তখন কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের কাছে আসে আর বলে হ্যালো অন্তর ভাই আসসালামু আলাইকুম জি কিছু বলবেন আপনারা ভাই মানতেই হবে আপনার সাহস আছে যে মেয়ের সাথে আমরা কিছু করার পরিকল্পনাও করতে পারি না সেই মেয়েকে আপনি পুরো ক্যাম্পাসের সামনে ছড় দিলেন ভাই আপনার মধ্যে তো আগুন আছে আমরা আপনার কার্যক্রম দেখে আপনার ফ্যান হয়ে গেলাম ভাই আপনার মতো একজন মানুষের জন্য এতদিন আমরা অপেক্ষা করলাম ভাই প্লিজ আমাদের এই মেয়েটার অত্যাচার থেকে বাঁচান হ্যাঁ আসলে আপনি চাইলেই অরিনকে সাহায্য করতে পারেন আর ভাই আমরা আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই আর তাছাড়া অরিনকে একমাত্র আপনি টাইপ দিতে পারবেন প্রথমত বন্ধুত্ব করতে চাইছেন আমিও গ্রহণ করলাম আর কথা রইল অরিনকে টাইট দেওয়ার সেটা চাইলে আপনারাও পারতেন যদি আপনাদের মনোবল শক্ত থাকে ও আপনাদের একটা একতা শক্ত থাকতো তাহলে অরিনকে অরিনের বাপ উর্ফে এমপিকেও সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু আপনাদের মনোবল দুর্বল হওয়ার কারণে হার মেনে নিলেন তাদের কাছে একটা কথা এমপি তখন এমপি হতে পারছে যখন তাকে জনগণ ভোট নিয়ে তাকে নির্বাচিত করেছে তাহলে বুঝে নেন জনগণের শক্তি তারপরেও ভাই এখন আপনিই পারবেন এই এমপির মেয়েকে সাহায্য করতে ঠিক আছে দেখা যাবে ভাই এরপর এরাও আমাদের সাথে আড্ডায় ব্যস্ত এরই মধ্যে তানভীর উপস্থিত তবে সে আমার দিকে এসে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে কিরে তানভীর কি অবস্থা ভালোই তবে তোর সাথে আমার কথা আছে হ্যাঁ বলিস দোস্ত ক্লাসের সময় হয়ে গেছে চল আর ভাইয়া ও আপুরা পরে কথা বলবো ভালো থাকবেন সকলে এরপর তাদের থেকে বিদায় নিয়ে তানভীর ও আশাকে নিয়ে ক্লাসে চলি আর ক্লাসে গিয়ে বসে পড়ি কিছুক্ষণ পরে অরিন আর তার দলবল ক্লাসে আসে তবে অরিন আমার দিকে তাকি একটা পৈশাসিক হাসি দেয় আমি বুঝলাম না তার হাসির কারণ এরই মধ্যে ক্লাসে স্যার চলে আসে আর আমরাও ক্লাসে মনোযোগ দিলাম তবে দেখলাম তানভীর আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে কারণ এটা বুঝলাম না বর্তমান মুহূর্তে অরিন ও তানভীর দুজনকেই আমার একটু অন্যরকম লাগতেছে তবুও এসব বাদ দিয়ে ক্লাসের দিকে মনোযোগ দিলাম ক্লাস শেষ আমিও তানভীর ও আশাকে নিয়ে ক্যান্টিনে যেতে চাইলাম তবে আশার নাকি কি কাজ আছে তাই সে অন্য কোথাও গেল তাই তানভীরকে নিয়ে গেলাম তখন আমি বললাম আমার প্রচুর ক্ষুধা লাগছে আর বলিস না নাস্তা অর্ডার দিয়ে তাড়াতাড়ি তখন তানভীর বলল অন্তর একটা কথা জিজ্ঞেস করব সত্যি উত্তর দিবি হ্যাঁ বল তবে আগে নাস্তা আন মামা সকাল ধরে কিছুই খাই নাই তানভীর চলে গেল নাস্তা আনতে ও নাস্তা নিয়ে এসে আমাকে দেয় আর আমিও খেতে লাগি তখন তানভীর বলল অন্তর তুই আসলে কে তানভীরের কথা শুনে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিলাম আমি কে মানে এটা কেমন প্রশ্ন তুই কি আসলে সেটা যেটা দেখাচ্ছিস সবাইকে তোর কি অন্য কোনো পরিচয় আছে কি বলতেছিস আজব দেখ কথা ঘুরাবি না যেটা জিজ্ঞেস করেছে উত্তর দে আমি সাধারণ একটা গাড়ির ড্রাইভারের ছেলে আর বাইরে কি আমি কিন্তু আমার মনে হয় না তুই সাধারণ কেউ আমার থেকে লাগে তুই যেটা সবাইকে দেখিয়ে বেরাস সেটা তুই না কারণ কোনো ছেলের ক্ষমতা নেই এমপির অপবাদ থেকে নিজেকে পুলিশের থেকে রেহাই করার তাছাড়া কাল তোকে আমি দেখছিলাম যেখানে তুই একটা দামি গাড়িতে ঘোরাফেরা করতেছিলি সাথে তিনটা ছেলে ছিল আর মনে হচ্ছিল তারা অনেক বড় লোক তুই যদি ড্রাইভারের ছেলে হতি তাহলে সেই গাড়িতে মজা মাসিতে কীভাবে মেতেছিলি অবশ্যই তোকে চুপসে থাকার কথা ছিল ও তারা তোর উপর হুমকি ধামকির কথা ছিল কিন্তু দেখলাম তুই তাদের উপর হুকুমতি করতেছিলি যেটা আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি এবার সত্যি বল 
তুই কি আসলে সাধারণ কেউ নাকি তোর আরো একটা পরিচয় আছে আমি তানভীরের কথাগুলো শুনে চুপসে গেলাম আমি ভাবতেও পারি নাই এইবার ধরা খেয়ে যাব তখন আমি বললাম হ্যাঁ তুই কাল যা দেখেছিস সেটা সত্যি ও আমার আরও একটা পরিচয় আছে তবে দোস্ত আপাতত আমি এটা কাউকে বলতে পারবো না আমাকেও না শোন সময় হলে জানতে পারবি কে তবে তোর যেহেতু আমার সম্পর্কে জানার এতই আগ্রহ ও আমার অর্ধেক রহস্য জেনে গিয়েছিস তাহলে আমার সত্যটা সর্বপ্রথমে তোকেই বলবো তবে আমাকে এই ব্যাপারে ফোর্স করিস না ঠিক আছে তবে সত্যিটা আমাকে আগে বলবি ওকে এরপর নাস্তা করে আমিও তানভীর থেকে বিদায় নিয়ে কলেজের বাইরে চলে যেতে লাগি আর নিজেকে নিজে গাল মন্দ করতে লাগলাম আজ একটা ভুলের জন্য তানভীর আমার সত্যিটা প্রায় জেনে গেছে কিন্তু আমি চাই না কেউ তখন সত্যিটা জানুক তবে যে ভুলটা করেছে আগামীতে সেটা আর করা যাবে না আমি কলেজের গেটের বাইরে রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তখনই কেউ একজন পিছন থেকে আমার মুখে রুমাল ধরে আমি রুমাল সরিয়ে দেখব যাব তখনই সময় পাইনি তার আগেই বেহুশ যখন চোখ খুললাম তখন নিজেকে একটা রুমে আবিষ্কার করলাম আমি সেই রুমে খাটের উপর শুয়ে আছি আমি শোয়া থেকে উঠে পড়লাম আর রুমটা ভালো করে দেখতে লাগলাম রুমটা ভালো করে দেখি থ হয়ে গেলাম কারণ রুমটা আমার ভালো করেই চেনা আমি কিডন্যাপ হয়েছি ঠিক তবে আমি এখন এখানে কি করে আসলাম সেটাই মাথায় ঢুকতেছে না কারণ আমি আমাদের বাড়িতেই আমার রুমে আছি কিন্তু কিভাবে তা অজানা কিছুক্ষণ পরেই দরজার আওয়াজ আসে আমার দরজার দিকে তাকালাম আর দেখলাম আম্মু আসছে রুমে তখন আম্মু বলল কিরে উঠেছিস হুম তবে আম্মু হ্যাঁ বল আমি এখানে কিভাবে তখন আব্বু এসে বলল আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিল না পূরণ করে দিলাম তোর চ্যালেঞ্জ আমি দেখলাম আব্বু দরজা থেকে আসতে আসতে একটা কথা বলল আমি আব্বুর দিকে হা করে তাকিয়ে আছি এই মুখ বন্ধ কর মশা ঢুকে যাবে তুমি কিভাবে জানলা আমি কোথায় আছি কি মনে করছিস তুই নিজেকে নিজেকে আমার থেকে লুকিয়ে বেড়াবি এতই সহজ নাকি আমার যতটুকু মনে হচ্ছে তুমি নিজে থেকে আমার খোঁজ বের করনি কারো দাঁড়াই বা কাউকে দিয়ে কাজটা করেছো আর আমি যে ভয়টা পাইছি মনে করেছি আজকে হয়তো রক্ষা নেই আমার কেন কি অঘটন ঘটাইছিস তুই কোনো অঘটন ঘটাই নাই আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি সেটা বলো তখন আম্মু বলল তোর আব্বু তোর ভোনের ড্রাইভারের ধারা তোর খোঁজ পায় সে নাকি তোকে একটা কলেজের সামনে দেখেছে আর তুই নাকি ইশিতার সাথে কথা বলছিস সেটাও দেখেছে পরে তোর আব্বুকে বলে তারপর আমাকে কিডন্যাপের মতো কিডন্যাপ করে বাড়িতে নিয়ে আসো বাহ আব্বু বাহ ভালোই বাটপারি করেছো চ্যালেঞ্জ দিলাম মনে করেছিলাম সুন্দর করে তুমি আমার চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করবা কিন্তু তুমি তো বাটপারি করে আবার ভাব নিতেস আবার নিজেকে কিছু একটা মনে করতেস কেমনে যে তুমি শহরে নামি দামি একজন মানুষ তা যায় না আল্লাহ জানে কার কার সাথে বাটপারি করেছ তুমি কেমনে যে শফিকুর রহমান থেকে শহরের টপ বিজনেসম্যান শফিকুর রহমান হইলা আল্লাহ জানে জি হ্যাঁ আমি মোহাম্মদুর ওবায়দুর রহমান অন্তর শহরের টপ বিজনেসম্যান শফিকুর রহমানের ছেড়ে যাকে শহরের নামি দামি মানুষেরা ও পলিটিশিয়ানরা ভালো করে চেনে সম্মান করে কিন্তু আমাদের সাথে মজা করেই থাকেন উনি আসলে আব্বু আমাদের সাথে অনেক ফ্রিলি ব্যবহার করে হাজারো প্রেশার থাকার পরেও আমাদের সাথে কোনো দিনও রাগ দেখিয়ে কথা বলে নাই বলতে গেলে আব্বু আমাদের সাথে অনেক ক্লোজ বন্ধু এছাড়াও আম্মু আব্বু আমাদের সযত্নে বড় করে আমাদেরকে কোনো কিছুরই কমতি রাখেননি আমাদের যেটা প্রয়োজন শুধু একবার বললেই মুহূর্তের মধ্যে আম্মু এনে দেয় আমি আম্মু আব্বু ও বোন ইশিতা মিলে হ্যাপি ফ্যামিলি আমাদের তবে কোনো দিনও আমাদের কুশিক্ষাগুলো দেননি তারা সব সময়ই আমাদের সুঠিক ও সুশিক্ষতা দিয়েছেন তিনি না হলে তো আজ সেই এমপির মেয়ের মতো আমরাও একই কাজ করে বেড়াতাম তবে আমি শো অফ করতে মোটেও পছন্দ করি না কারণ আমি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই রাখতে চাই আর আমি আমার আব্বুর পরিচয় সবার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চাই না আমি নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে চাই যদি আমি আব্বুর পরিচয় তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করি তাহলে তারা আমাকে আলাদা চোখে দেখবে ও আব্বুর পরিচয়ের জন্য সম্মান করবে আর আব্বুর পরিস্থিতি শেষ হয়ে যায় তাহলে তারাও আমাকে গণ্য করা ভুলে যাবে কিন্তু যদি আমি নিজেকে সকলের কাছে আব্বুর পরিচয় ছাড়া নিজের যোগ্যতা ও ব্যবহার যদি প্রকাশ করি তাহলে তারা আমাকে অনেক সম্মান করবে ও আমার সাথে মিশবে যেটা আমার নিজের তৈরি সম্মান ও যোগ্যতা হবে বাহ আব্বু বাহ কি আর বলবো চিটার তুমি চিটারই করে আমার সাথে প্রতিটা খেলা হোক অন্য কাজ হোক জিত তুমি জানি না আম্মু কেমনে যে এরকম চিটার বাটপার টাইপের মানুষকে বিয়ে করলো নাকি আম্মুকে ফাঁসিয়ে বিয়ে করেছো তুমি ওই দেখা যায় তাল গাছে ঠুকু তাল গাছ না আম গাছে দেখা যাচ্ছে আব্বু ছেলের ঝগড়া পরে আগে দুজনে ফ্রেশ হয়ে আসো আমি দুপুরের খাবার রেডি করতেছি আমার কথা মতোই আপাতত আব্বু ও আম্মার কথাবার্তা রেখে চলে গেলাম ফ্রেশ হতে ফ্রেশ হয়ে এসেই কাটে লেটিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি কোনো দিন ভাবতেও পারি নাই আমার আব্বু আমাকে এইভাবে বাড়িতে আনবে বিষয়টা আমাকে খুব হাসাচ্ছে ছেলেকে বাসায় আনার জন্য আব্বু কিডন্যাপার হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে খাবারের জন্য ডাক পড়ে আর আমিও চলে যাই ডাইনিং টে
আর আজ খেতে বসলাম সকলে বেশ মজা করে একসাথে বসে খাবার খেতে লাগলাম বলতে বলতে লাঞ্চ করে নিলাম এরপর আমিও রুমে চলে গেলাম কিছুক্ষণের পর দেখি সীতা আমার রুমে আসে কিরে এখানে কি করিস কি করি মানে আমি তো রুমে আসতে পারবো না না আসতে পারিস সেটা তো মানা করি নাই আয় বস কাটে এরপর ইশিতা খাটে এসে বসে আর বলে আচ্ছা ভাইয়া তোর পাশে একটা মেয়েকে দেখছিলাম মেয়েটা কে ছিল মেয়েটা আমার ক্লাসমেট সুধী কি ক্লাসমেট নাকি অন্য কিছু দিব একটা ওইটা শুধু আমার ক্লাসমেট ও বান্ধবী বলতে পারিস এর বাইরে কিছুই না আসুন পাকনামে একটু কম কর আমি আছি আমার জ্বালায় আর উনি কি না আচ্ছা ভাইয়া আজ থেকে তো এখানেই থাকবি তাই না না রে বোন আমি এখানে থাকবো না কারণ এখানে থাকলে সকলে আমার সত্যিটা জেনে যাবে যেটা আমি চাই না আমি সকলের কাছে সাধারণ একজন মানুষ হিসেবেই থাকতে চাই আর আমি চলে যাব সন্ধ্যায় ভাইয়া প্লিজ যাস না দেখ ইশিতা তুই ভালো করে জানিস কেন আমি থাকতে চাচ্ছি না আর পারলে আম্মু আব্বুকে ম্যানেজ করে একটু হেল্প করিস আমাকে ঠিক আছে দেখি তুই রেস্ট কর আমি যাই আচ্ছা ইশিতা চলে যায় আর আমিও একটু চোখ বন্ধ করে সে পড়ে কাটে আর কখন যে ঘুম চলে আসে তা অজানা সন্ধ্যায় আমার ঘুম ভাঙে আর আমি উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম এরপর চলে গেলাম সামনের রুমে সেখানে গিয়ে দেখি আম্মু নাস্তা রেডি করতেছে আব্বু টিভি দেখে আর ইশিতা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আমিও ইশিতার পাশে গিয়ে দিলাম চুলটান खोचा दिए बेड़ानो नास्ता रेडी टेबिले आ তারপর আর কি চলে গেলাম সেই পেত্নি থেকে নিজেকে সারিয়ে নাস্তার জন্য সাথে ইশিতা ও আব্বু টেবিলে আসে আমার কিছু কথা বলার আছে কি বলবি বল আসলে আম্মু আমি চাচ্ছি কলেজের বছরগুলো বাসের বাইরে থেকে পড়াশোনা করব মানে আমি কলেজের বছরগুলো এখানে না থেকে অন্য কোথাও থেকে পড়াশোনা করতে চাচ্ছি তখন আব্বু বলল কি কিন্তু কেন কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা নেই আব্বু আসলে আমি চাই না আপাতত কলেজ লাইফের বছরগুলোতে কি আমার সত্যিকারের পরিচয়টা জানুক আমি সকলের মাঝে সাধারণ মানুষের মতো করে থাকতে চাই ও নিজের একটা পরিচয় বানাতে চাই তখন আম্মু বলল না আমি পারবো না এতে মত দিতে আরে আম্মু এত চিন্তা করো কেন মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব আর যদি কলেজ অফ থাকে তাহলে তো এখানে এসেই থাকবো আসলে এটা আমার একটা ইচ্ছা প্লিজ মানা করিও না এটা কি ধরনের ইচ্ছা সকলে চাই যত পারো সুযোগ সুবিধা নিতে আর তুই কি না আব্বু আমি কিছু জিনিস দেখে এই সিদ্ধান্ত নেই না হলে আমি ওই সিদ্ধান্তটা নিতাম না আমাদের কলেজের বড়লোকের ছেলে মেয়েদের কেউই পছন্দ করে না তবে উপর দিয়ে তাদের সম্মান করে কিন্তু আমি চাই কলেজের সকল থেকে মন থেকে সম্মান ও ভালোবাসা পেতে তাই আমি এটা করতে চাচ্ছি আর এটাও চাচ্ছি কেউ যাতে না জানতে পারে আমি তোমার ছেলে অন্তত কলেজ লাইফ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই পরিচয়টা গোপন রাখতে চাই আমি আচ্ছা সুতো থেকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার আজ প্রমাণ করে দিলে তুই আমাদের সন্তান যার মধ্যে না আছে কোনো লোভ লালসা না আছে কোনো অহংকার ঠিক আছে তুই যেটা চাইছিস সেটাই হবে থ্যাংকস আবু তবে হ্যাঁ এসে দেখা করে যাব আর মোবাইল তো আছেই তারপর তারা রাজি হয়ে যায় আর আমিও ভীষণ খুশি কারণ আমি সাধারণ জীবনযাপন করতে চাই আবুর এত নাম ও পাওয়ার থাকার পরেও এই সবে আমার কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট নেই এরপর সুন্দর করে নাস্তা করে নিলাম আর রুমে গেলাম বাকেরও পিছনে পিছনে আমার রুমে আসে আমি জানি তোমাদের মন চাইছে না আমার এই কথাটা মানতে কিন্তু আমি চাই না আমার পরিচয়টা ফাঁস হোক তাই এমনটা করতে হচ্ছে আর আমি একটু সাধারণ জীবনটা উপভোগ করতে চাই আম্মু আমাকে জড়িয়ে ধরে আর কান্না করতে লাগে আমিও আম্মুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরি তোর প্রতি বেলায় আমাকে কল দিবি আচ্ছা এরপর আম্মু আর আমি মিলে ব্যাগ গুছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আসলে বাড়িতে আসলাম তাই কিছু জিনিস নিয়ে গেলেই ভালো হবে আর আমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে সেগুলো নিয়ে নিচ্ছি এরপর যখনই যেতে নিব আম্মু ও আব্বু বলে রাতের খাবার খেয়ে যেতে তাদের জোরা জুড়িতে আমিও মানা করে নাই রাতের বেলা আমি আমার খাটে শুয়ে শুয়ে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত রাতের খাবারের জন্য ডাক পড়লো আমিও গেলাম খাবার খেতে সেখানে গিয়ে টেবিলে বসলাম আম্মু আজকে তোমার হাতে খাবার খাবো তখন ইশিতা বলল তাহলে আমিও আম্মু আমাদের কথা শুনে ভীষণ খুশি হয় আর আমাদের ভাই বোনকে খাইয়ে দিতে লাগে আর আমরা দুজন মজা করতে করতে খাবার খাই এরপর কিছুক্ষণ ড্রেস নিয়ে ব্যাগ নিয়ে আম্মু আব্বুর থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম নিজের সেই ভাড়া করা বাসায় সেখানে গিয়ে রুমের তালা খুলে সেখানে ব্যাগ রেখে হাত মুখ ধুয়ে খাটে লেটিয়ে ঘুমে পড়ি সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙে অ্যালার্মের আওয়াজে তাই আমি উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে চলে গেলাম কলেজে কলেজের ভিতরে যেতেই দেখলাম সব কিছু একদম নিস্তব্ধ মনে কোনো সারা শব্দ নাই 
আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম সেখানে অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো তারা আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু তাদের চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারছি না তবে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে চলল কলেজে আমিও তাদের থাকার দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেলাম ক্যাম্পাসের দিকে সেখানে আমি ও আশা বসতাম ও আড্ডা দিতাম এখন তো তানভীরও আছে আমাদের সাথে আমিও সেখানে যেতে লাগি আর সেখানে গিয়ে দেখি অরেন সেখানে বসে আছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে কারো জন্য অপেক্ষা করতেছে আমিও তাকে দেখে সেখানে না গিয়ে উল্টো ঘুরে গেলাম তখন অরেন পিছন থেকে বলল এই ছোট লোকের বাচ্চা কই যাচ্ছিস তুই আমিও তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম যে কিছু বলবেন ও হলে বাবালে এখন অপরিচিতের মতো বিহেভ করতেছিস কেন তোর জন্য কতক্ষণ ধরে আমি এখানে অপেক্ষা করতেছি কেন কিছু বলার আছে হ্যাঁ তবে শুধু বলার না করারও আছে মানে মানে দাঁড়া কি রে কই তোরা বলতে দেখলাম সেখানে কিছু ছেলে পেলে উপস্থিত হয়ে গেল আর তাদের হাতে হকস্টিক ও ক্রিকেট স্টাম আর তারা আমার দিকে একদম একদল হাইনের মতো তাকিয়ে আছে অরেন হয়তো তাদের ভাড়া করে আনছে আমাকে মারার জন্য আমি মেয়েটাকে অহংকারী মনে করতাম কিন্তু এটা তো দেখি অহংকারের সাথে বদমেজা যাইও আর মেয়েটা যে আমার জন্য এসব রেডি করে বসে থাকবে তো আমার ধারণার বাহিরে ছিল কি রে হাওয়া বের হয়ে গেল তোর আমি জানি তুই না পুলিশের হাত থেকে কিভাবে বেঁচে ফেললি আমি জানি না কিন্তু এবার এদের হাত থেকে বেঁচে ফেলবি কি করে এই যে দেখ সবার হাতে কিছু না কিছু আছে তোর হাড় গুলো ভেঙে ফেরার জন্য এবার পাল্লাবি কোথায় আমি অরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা মুসকে হাসি দিলাম তখন অরেন বলল বাহ কি সুন্দর একটা হাসি দিলি সমস্যা নেই কিছুক্ষণ পর তোর সকল হাসি বের হয়ে যাবে জান না তুই এদের হাত থেকে ফিরবি কিনা যদি মরিস তাহলে আমি না হয় তোর জানাজার ব্যবস্থা করে দিব আর বেঁচে গেলে হসপিটালে বিল দিয়ে দিব কিন্তু আমাকে চর মেরে যে অপরাধ করেছিস তুই সেটার শাস্তি দিয়েই ছাড়ব তোকে আমিও আর কথায় কান না দিয়ে আমার ঘাড়টা একটু ওদিক এদিক করে নাড়িয়ে নিলাম আর পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে নিলাম আর নির্ভয় তাদের কাছে এগিয়ে যেতে লাগি আর মোবাইল একটা নম্বর বের করে সেখানে একটা এস এম এস দিয়ে দিলাম আর সেই ছেলেগুলোর সামনে দাঁড়ালাম আমি তবে আমি একটা ছেলের ডাইরেক্ট সামনে গিয়ে দাঁড়াই কিছুক্ষণ পর আমার সামনের ছেলেটা মোবাইলে বেজে ওঠে ফোন তুলো শাওন আমার কথা শুনে সকলে থ হয়ে গেল বিশেষ করে শাওন মানে যে ছেলেটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর অরিন এই তুই আমার নাম কি করে জানিস আর আমাকে চিনিস তুই কল ধরলেই বুঝতে পারবি শাওন পকেট থেকে মোবাইল বের করে আর কল রিসিভ করে সেও ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত কথা বলতে বলতে সে আমার দিকে বারবার অবাক চোখে তাকাচ্ছে তখন শাওন বলল এই নিন অন্তর ভাইয়া ভাইয়া কথা বলি আপনার সাথে আর কি অন্তর ভাইয়াকে কিছু করবি না তারপর আমিও মোবাইল কথা বলে নিলাম আর মোবাইলটা শাওনের হাতে দিলাম আর বাকি ছেলে পেলো শান্ত হয়ে গেল অন্যদিকে অরিন তাদের কাণ্ড দেখে থ হয়ে গেল সে এইসব দেখে নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছে না যে অন্তরকে সাজতা করতে লোক আনলো কিন্তু তারা অন্তরকে ভাইয়া বলে কথা বলছে প্লাস আপনি আপনি বলে কথা বলে সম্মান দিচ্ছে এইদিকে শাওন বলল অন্তর ভাই আমরা অজন্তে আপনাকে মারতে আসছি সরি ভাইয়া আমাদের ক্ষমা করবেন আসল ভাই মেয়েটা আমাদেরকে আনছে আপনাকে সাজতা করতে কিন্তু আমরা জানতাম না আপনি রনি ভাইয়ের পরিচিত কেউ আপনি যদি বলেন তাহলে আপনাদের পরিবর্তে আমরা এমপির মেয়েটার বারোটা বাজিয়ে দিই লাগবে না তোমরা যাও এখানে থাকিও না জি ভাইয়া এই চল তোরা শাওনের কথা শুনে সেখান থেকে ছেলে পেলে গুলো শাওনের সাথে চলে যেতে লাগে আসলে আমি শাওনের ভাই রনিকে অনেক আগের থেকেই চিনি কারণ রনি আমার অনেক আগের ফ্রেন্ড একটা পরিস্থিতিতে পড়েই দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল কিন্তু নিজের পরিচয় আড়ালে রাখতে চাই বলে কারোর সাথে তেমন কথাবার্তা হয় না আর আমি যে শহরে আছি সেটা কেউই জানতো না প্রথমে সিহাব ও কিছু হারামি জানলো এরপর আস্তে করে সিএম আঙ্কেল জানলো তারপর পরিবারের সদস্যরা আর এখন তো আমার অনেক পুরনো বন্ধু রনিও জানলো আমিও হেঁটে অরিনের কাছে গেলাম সে আমার দিকে থ হয়ে তাকিয়ে আছে তখন আমি বললাম 